Hello friends, welcome to Hema's Kitchen. उल्लाई இது வந்து நம்ம துருவி எடுத்தோம்னா இப்ப நீ 1 1/2 கிலோ இருக்குல துருவி எடுத்தோம்னா ஒரு 1/2 கிலோ ல இருந்து ஒரு 3/4 கிலோ வரைக்கும் வரும் இப்போ நம்ம தோல் சீவிட்டு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நல்லா க்ளீனா தோல் சீவி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது வந்து நம்ம பாதியே கட் பண்ணிக்கலாம் பாதியே கட் பண்ணிட்டு உள்ள இருக்கிற சதை எடுத்துறணும் अलवा अलग <laughs> तिंजी सुबह मूड़ी मुगर सर सीनी सेत तर वो ना अब किंडी उड़ा किंडी उठे तुर मूड़ वाला वेगटो ना तं विच पाती ना वो उनिपेम अदार सेतको इतना मूड़ वे रे निषं वेगटो नोपन पड़ी किंडी विटको मूड़ वाला वेगटो इंदो नम अद ट्रे रेडी पड़ेल और ट्रे एको अंज नड़वारी न्ले पड़को अब नम्बर कोटम वो इं वीटे यूस पड़े तटकूल इतमी ट्रे के ट्रेना नहीं वीटे यूस पड़े तटकूँ ना एल सैडू वो अल्ले पड़िड़ें इपन पड़ी पाक ना कलर मारी पाल ना सुन पर अर कप पाल पउडर 
டெசிகேட்டட் கோகட்டன் ஒரு நாலு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயும் கிடைக்கும் கேட்டு வாங்கிக்கோங்க இது ஒன்றும் இல்லை தேங்காய் துருவல் தான் தேங்காய் துருவல் வந்து வெறும் வானொலியில் போட்டு நீங்கள் லேஸாக வறுத்து எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இது ஒரு நாலு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இது கூடவே அரை ஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் கட் பண்ணி வச்ச பாதாம் பிஸ்தா முந்திரி பருப்பு பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே இது பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க லோ ஃப்ளேமில் தான் இருக்கணும் கையில் வைக்க வேண்டாம் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் சேர்த்துட்டு நல்லா கிண்டி விடுங்க இப்போ இது கூட க்ரீன் கலர் ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கிறேன் வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா வேண்டாம் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆப்ஷனல் தான் இப்போ இது கூட திரும்ப ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் எல்லாத்தையுமே சேர்த்தாச்சு இன்னும் வந்து நல்லா ஒட்டாமல் வரணும் பாத்திரத்தில் அது வரைக்கும் நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க கலரும் நல்ல கலர் வந்துருச்சு இந்த கரண்டியோட சேர்ந்து சுருண்டு வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க மொத்தமாக இது வரைக்கும் நாலு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிருக்கிறேன் நல்லா அல்வா மாதிரி சுருண்டு வரணும் நல்ல ஒரு வாசம் ஜம்முன்னு வருது அந்த பால் பவுடரு தேங்காய் துருவல் தேங்காய் துருவல் தான் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து வீட்லேயே வந்து ஒரு அரை முடி தேங்காய் வந்து எடுத்துக்கோங்க அது பின்னாடி வந்து பிளாக் கலரில் ஓண்டு இருக்கும்ல அந்த ஓண்டை எடுத்துட்டு அதை எடுத்துட்டு ஒயிட் கலரில் இருக்கிறது மட்டும் நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு லேஸாக துருவிட்டு அந்த வெறும் வானொலியில் போட்டு அப்படியே நீங்கள் வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள் கலர் மாறிவிடக்கூடாது அந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கிற போதே வந்து லைட்டாக ஒரு பதினஞ்சு இருபது செகண்ட் அப்படியே வறுத்துட்டு எடுத்துக்கோங்க அதுதான் வந்து டெசிகேட்டட் கோகோனட் இப்போ தான் வந்து திக்காக ஆரம்பிச்சிருக்குது கரண்டியில் சுருண்டு வருது பார்த்தீங்களா இன்னும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் இது கொஞ்சம் பெரிய ப்ராசஸ் தான் ஆனால் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸ்வீட் சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ லீவ் தானே பசங்க பசங்களை கூட வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு எல்லாம் ஒவ்வொரு வேலையாக கிடக்கடன்னு ஒவ்வொருத்தரையாக செய்ய சொன்னீங்கன்னா சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் தெரியுதா நீ பிரிஞ்சு வருதா இப்படியே வந்து கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அப்படி பூத்து வருது பார்த்தீங்கள்ல கரண்டி கூட சுருண்டு வருது பார்த்தீங்கள்ல இப்படி வரணும் இப்போ அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த ட்ரேயில் மாற்றிக்கலாம் ட்ரேயை வந்து ஃபஸ்ட்டே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் நீங்கள் இந்த மாதிரி வரணும் பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி வந்தால் தான் நமக்கு வந்து ஸ்லைஸ் போடுறதுக்கு வரும் அவ்வளோதான் போட்டுட்டு ஒரே மாதிரி ஈவனாக தட்டி விட்டுக்கோங்க ஒரு கிலோ ஒன்னே கால் கிலோ எடுத்து செஞ்சேன் இவ்வளோதான் வந்திருக்குது ஒரு ஸ்பூனில் நெய் தடவிட்டு இப்படி தட்டி விட்டிங்கன்னா அப்படியே ஈவனாக செட் ஆகிக்கும் இது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அப்படியே இருக்கட்டும் நல்லா ஒரே மாதிரி தட்டி விடணும் இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து அந்த நட்ஸ் உதுத்து விட்டுக்கலாம் சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு இது லேஸ் அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டோன்னா அதில் அப்படியே செட் ஆகிக்கும் ஓகே நம்ம வந்து இதை ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து பார்க்கலாம் இப்போ இதை ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா செட் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்லேருந்து ஒன் ஹவர் வரைக்கும் வச்சுடுங்க அப்படி உங்களுக்கு செட் ஆகலைன்னா ஃப்ரிட்ஜில் கூட வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த பக்கம் கட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா செட் ஆகிருக்கு இப்போ நமக்கு சோரக்கா பர்ஃபி ரெடி பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்குல்ல சாப்பிடணும் போல் இருக்குதுல்ல நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இதை பிச்சு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பார்த்தீங்கள்ல இந்த தேவா சாப்பிட்டு பாரு எப்படி இருக்கு சொல்லு நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸும் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய ஃபேமஸ் கிச்சன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு வேறு ஒரு டிஷ்ஷோடு திரும்ப உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ